بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم نحمد الله الموجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه البر العلي ربنا صلى وسلم كل حالة على أحمد الهادي بآلين والصحابي والولي لا 
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد رجونا نسرا والف توحى في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مادا غربلي كل عيفري طنبا شيطا نمبا جنين سيحرين اذهبا و نجينا يا قطبانا مادا غربلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلم أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ഏറ്റവും ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉസ്താദുമാരെ അതുപോലെ ഉമറാക്കളെ ഈ മഹത്തായ മഹല്ലിനും സംവിധാനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർ മറ്റു കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ഒരുമിച്ചു കൂടലും ഈ സംഗമവുമെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപൂർണമായ മിസില് സവാബ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയി ഈ ഖബർസ്ഥാനിലും ഖബർസ്ഥാനല്ലേ ഈ ഖബർസ്ഥാനിലും അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും കബറിടങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മണ്ണറകളെ അള്ളാഹു മണിയറകളാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ വിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസത്തില് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സദസ്സില് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും ഒരുമിച്ചു കൂടാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കാതിരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി ഒരു ഷാബാൻ വരുമ്പോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധി കൂട്ടുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു വിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശുദ്ധിയുടെ വസന്തത്തിന്റെ കാലമായ വിശുദ്ധ റമലാൻ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എങ്ങനെയാണോ വിശുദ്ധ റമലാനിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ അർത്ഥത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും വിശുദ്ധ റമലാനിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതിന്റെ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നോമ്പ് കൊണ്ടും തറാവീഹ് കൊണ്ടും ആ മാസത്തെ ധന്യമാക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ വിധി കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ അഥവാ എസ് എസ് എഫിന്റെ നല്ലവരായ മക്കൾ അവരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ആഘോഷത്തിലാണ് നമ്മൾ 
ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ നെഞ്ചേറ്റിയവരും അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരുമായ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മുടു നമ്മുടെ പഠിക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് വൈകുന്നേര സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന പേരോട് ഉസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ആ നാട്ടിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറായ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ സിറാജുദ്ദീൻ എന്നാണ് ആ പ്രവർത്തകന്റെ പേര് ആ പ്രവർത്തകൻ നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു എല്ലാ സമയവും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം പോലും ഒന്നുപോലും ഒഴിവാകാതെ വളരെ നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ച ഒരു എഞ്ചിനീയറായ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ആ സുഹൃത്ത് എഞ്ചിനീയർ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് അളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ സുഹൃത്തിന്റെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു വാഹനം വന്ന് ഇടിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ അപകടത്തിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സിറാജു സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയുമാണ് അപകടം സംഭവിച്ചിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉമ്മ എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നാവിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന വാചകം എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറഞ്ഞ സമയമുണ്ടായി അങ്ങനെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു ആ സിറാജുദ്ദീന്റെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആരുടെയെങ്കിലും അവസാനത്ത വാചകം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നായാൽ ദഹലത്തിൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് സയ്യിദുന ഷഫിഉൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ സ്വർഗത്തിലാണ് ആ സ്വർഗീയ ലിസ്റ്റിൽ അല്ലാഹു സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന പ്രവർത്തകൻ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആലിമീങ്ങളെയും മുസ്താദുമാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും എല്ലാം വളരെയധികം അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു സിറാജുദ്ദീൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് ആ മരണ അപകടം സംഭവിക്കുന്ന അതിന്റെ തലേന്നുള്ള രാത്രിയിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉറക്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു അത്രേ ആ സ്വപ്നം മദീനയില് എത്തിയതായിട്ടാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് തന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെയും അത് പങ്കുവച്ചിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ആ യാത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഒലമ അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരായ റൈസുൽ ഉലമയും ബദ്രുസാദാത്തും അവർക്ക് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനുൽ ബുഖാരി അസീസ് അവര് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു മഹത്തായ സംവിധാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നാം അള്ളാഹു മരണം വരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി ആ ഉസ്താദുമാരെയും ആലിമീങ്ങളെയും എല്ലാം സ്നേഹിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൽബി ലംഗി ലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഉറക്ക ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നല്ല മുത്തഖയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്റെ വിഷയം കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നീട്ടാതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും 
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയുകയും വേണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അഷറഫുൽ ഖൽഖായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധമായ മാസത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഷഅബാനു ഷഹരി ഷഅബാൻ അത് എൻ്റെ മാസമാണ് എന്നാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ മാസം എൻ്റെ മാസമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലെയോ അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ അവതീർണമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിന്റെ അവതീർണം ഉണ്ടായത് ഈ വിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് മുത്തുനബിയിലേക്കുള്ള അവതീർണമല്ല മറിച്ച് ലൗഹിൽ മഹ്ഫൂദിൽ നിന്ന് ഒന്നാനാകാശത്തിലെ ബൈത്തുൽ ലജ്ജയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് വിശുദ്ധമായ ലൈലത്തും മുബാറക് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ രാവിലാണ് അതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ അഭിലാഷവും ആഗ്രഹവുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ എന്റെ വിശുദ്ധമായ കാഴ്ബ ഒന്ന് കിബിലയ കിബില ഒന്ന് കാഴ്ബയായി കിട്ടണമെന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വലിയ ആശയായിരുന്നു ഒൻപത് മാസവും പതിനാറ് ദിവസവും ഹബീബായ തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്കാണ് ആ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ നിന്ന് കാഴ്ബ കിബില പുനർനിർണയിക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ബയിലേക്കാണ് തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ വിശുദ്ധമായ കാഴ്ബാ കിബിലയായി നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത് ഇതുപോലത്തൊരു ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് മൂന്നാമതായി മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏതാണ് ആ വിഷയമെന്നറിയോ ഇന്ന ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലക്കുകളും അള്ളാഹും അബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങളും ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണേ എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത് ഇതുപോലത്തൊരു ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഷാബാനു ഷഹരി ഷാബാൻ അത് എന്റെ മാസമാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് താജിദാറേ മദീനാനൂറേ മുജസ്സം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ആ ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഷാബാൻ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അതേ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ അവൻ മുസ്ലിമാണോ ആ മുസ്ലിമായ വ്യക്തി അവന്റെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് സയ്യദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെയല്ലേ അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും മുത്തുനബിയ അനുദാപനം ചെയ്യലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നഖം മുറിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നഖം മുറിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളും കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവം ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരേ ഒരു നേതാവ് മാത്രമാണ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് 
എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നോ എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നോ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുമായി ഇടപെടേണ്ടതെന്ന് അവിടുന്ന് കാണിച്ചതെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സർവ നിഖില മേഖലകളെയും ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവല്ലേ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ മിനിങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതമാണ് അതേ ഒരു ഉമ്മയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതുപോലെ സ്വന്തം മക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെയാണ് വർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറേണ്ടത് എല്ലാം ലോകത്ത് കാണിച്ചു തന്നു സയ്യിദുനാഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ തങ്ങൾക്കിറങ്ങിയ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യമായി നമ്മൾ തള്ളിക്കളയരുത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് വിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസമാണല്ലോ ഷാബാൻ മാസത്തിലെ പവിത്രമായ രാത്രികളിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര കൈകൾ നീട്ടിയാലും സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ചില ആളുകളുണ്ട് ആ വിഭാഗത്തെ ഹബീബായ തങ്ങൾ എണ്ണിയപ്പോ അതിലൊരു വിഭാഗം കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും എനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല മുങ്ങനിയങ്ങളുടെ അമലുകളെ കാണിച്ചു തരും ഓരോരുത്തരുടെയും അമലുകളെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അമല് മാത്രം അല്ല സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവരാരാണെന്നറിയോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരാണെന്ന് സയ്യദുനാഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വലിയ വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവരാവണം മിനിങ്ങളെ നമ്മള് നമ്മള് വാശിയുള്ളവരാവാൻ പാടില്ല എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും കാരണം അനാവശ്യമായ വാശിയാണ് സുബാനല്ലാ എനിക്ക് നന്നാവാൻ കഴിയൂല എനിക്ക് എന്റെ ബന്ധം നന്നാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹു ആകുന്ന യജമാനായ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് പുറത്തു തരണം എന്നാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് തേക്കേണുകയാൻ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ അങ്ങനെ പറയുന്ന നമ്മള് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിട്ടു പുറത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആകുന്ന യജമാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് പുറത്തു തരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം നാഥനായ റബ്ബിനോട് കാണിക്കുന്ന മോശമായ പ്രവർത്തനമല്ലേ അള്ളാഹു ഒക്കെ പുറത്തു തരണം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാവണം നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാവണം എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള വിശാലമായ കൽബിന്റെ ഉടമകളാവണം നമ്മൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എത്ര ആളുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്ത നേതാവാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്ന നേതാവ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി മരണപ്പെട്ടപ്പോ അവിടുന്ന് വല്ലാതെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സയ്യദുനാ 
ஏன்னிட்டுயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாயாய
പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ട് അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തവർക്കല്ലേ അള്ളാഹു നന്മകളെ പകരമാക്കി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തിരുന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാ എനിക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നന്മകൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് അല്ല പറയുന്നത് ഞാനൊരു നന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുവോ അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ കഴിയൂല പിന്നെയും ഹബീബായ തങ്ങൾ നിർത്തിയോ ഇല്ല നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര വലിയ നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് കത്തെഴുതുന്നു ഇന്നല്ലാഹ ോട് പങ്കുകാരെ ചേർത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കൂല അതല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് വരാം അപ്പോഴും വർഷ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല എന്തേ കാരണോ അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത് ആർക്ക പാപങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കും പക്ഷേ ഷിർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്കല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വേറൊരാള് ഒരു ബിംബത്തെ ആരാജിച്ച് നടന്നവനാണ് ഞാൻ ഷിർക്ക് ചെയ്തവനാണ് പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരാനാണ് സുഹാനല്ലാ മാത്രവുമല്ല അല്ല പറയുന്നത് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ് ആ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരിൽ ഈ വഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉറപ്പുമുണ്ടോ നല്ല ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും ആ ഉദ്ദേശിച്ചവരിൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിയൂല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനാണ് അതുകൊണ്ട് അതും സ്വീകരിച്ചില്ല വഷി സുബാനത മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കത്തെഴുതിയിട്ടും അള്ളാഹിന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നോ ഇല്ല നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കത്തെഴുതും പുറത്തു തരണം പിന്നെ നമ്മൾ പറയും പോനാണെങ്കിൽ ഓന്റെ പണിക്ക് പോയി നോക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മളെ വഴി നിറി അല്ലേ പക്ഷെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അത് അതിന് നിന്നില്ല സ്വന്തം പിതൃവിനായ നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ച വർഷിക്ക് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യവും കത്തയക്കുകയാണ് എന്താണ് കത്തിലുള്ളതെന്നറിയോ നിങ്ങൾ പറയണേ നബിയെ ഓടിയാറുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ അതിക്രമം കാണിച്ച തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ആശ വെടിയരുതേ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ആശ വെടിയരുതേ അടിയാറുകളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരും എന്ന ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് മറുപടിയായി അയച്ചപ്പോ വഷി പറയുകയാണ് എന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി വഷി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പദവി കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ഒരു സ്വഹാബിയാണ് മഹാനായ വഷി 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ വഷിയോട് അല്ലാൻ റസുൽ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ മുന്നിലേക്ക് വരരുത് അത് വഷിയോടുള്ള എതിർപ്പോ ദേഷ്യമോ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ സയ്യിദുന ഹംസത്തുൽ കറാർ അലി അള്ളാഹുനോടുള്ള വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ആയത്തങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ സഹാബത്ത് വന്നു യാ റസൂൽ നമ്മൾ ഒരാളെയും കൊന്നിട്ടില്ല തങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരാളും വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല യാ റസൂൽ മുത്തുനബിയെ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറാരാളെയും ആരാധിച്ചിട്ടില്ല യാ റസൂൽ ഈ ആയത്ത് വർഷിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല ഇത് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാണെങ്കിലും യജമാനായ റബ്ബ് പൊറത്തു തരും പാപമോചനം തേടാനും അതിലേക്ക് കടക്കാനുമുള്ള വഴികളാണ് ഈ മാസം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫേക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പാപമോചനം തേടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള പുറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് കാണിക്കണേ സുബാനല്ലാ അവിടെയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നമുക്ക് അതേ വലിയ മാതൃകയാകുന്നത് നമുക്ക് വലിയ പിന്തുടരാൻ പറ്റിയ നേതാവായി മാറുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്താണ് ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്നറിയോ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകുമ്പോ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഇണക്കവും പിണക്കവും ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് മിനിങ്ങളെ എപ്പോഴും നല്ല സ്നേഹത്തിലുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇടക്കിടക്കൊക്കെ വരി ഇണക്ക ഒരു പിണക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ലതാ ഒരു പിണക്കം ഒരു ഇണക്കത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണമായി തീരും അല്ലെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്റെ ഭാര്യമാരോട് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പിണക്കൊന്നും കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കൂല അതൊക്കെ ഒരു പിണക്കം ഒരു ഇണക്കം കൂടുമ്പോൾ വലിയ ബന്ധം ഒന്നുകൂടി ഊഷ്മളമാകും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ നല്ല സ്നേഹത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ പിണങ്ങേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ആ പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവർക്കുള്ള പ്രശ്നം ആരാ ആദ്യം തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലര് തിരേ തുടങ്ങാൻ തയ്യാറാവൂല വാശിയുമായി കഴിയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഒരിക്കലും എന്നെ നന്നാവാൻ കിട്ടൂല പക്ഷെ പുരുഷന്മാരായ നിങ്ങളോടാണ് എനിക്ക് ആദ്യം വേളു പറയാനുള്ളത് ആദ്യം നന്നാവേണ്ടത് പുരുഷന്മാരാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ഭാര്യമാർ അവരാവുമ്പോ അവർ സ്ത്രീകളാണ് അവർ അബലെ അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പുരുഷന്മാരായ നമ്മള് അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പിണക്കമുണ്ടായാൽ ആദ്യം നന്നാവേണ്ടത് പുരുഷന്മാരാണ് നമ്മളാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാര ക്രിയ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പിണങ്ങിപ്പോയി അവര് പിണങ്ങിപ്പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അല്ല അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ അങ്ങനെ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ജീവിതവും അങ്ങനെയല്ല എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഭാര്യമാരെല്ലാവരും ഹബീബായ തങ്ങളോട് പലപ്പോഴും പിണങ്ങിയപ്പോഴും ആ പിണക്കമെല്ലാം നന്നാക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ പിണക്കത്തെ നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നറിയോ 
ആ പിണക്കം അതെ അതിന്റെ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആ പിണക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ആ പിണക്കം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം സുബഹാനല്ലോ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പണിയാണ് ഒന്നാമതായി ഭാര്യമാരോട് സലാം പറഞ്ഞ് അവരെ ഉപദേശിക്കലാണ് ഭർത്താവ് മുൻകൈയെടു മുൻകൈയെടുക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേ മുഹ്മിനിങ്ങളെ നമ്മളാണ് മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടത് ഉപദേശിക്കണം ഉപദേശം നല്ല രൂപത്തിലാകണം ഒരിക്കലും കടിച്ചു കീറലാവരുത് അടിക്കലാവരുത് ചീത്ത വിളിക്കലാവരുത് മറിച്ച് മാന്യമായ ഉപദേശം നടക്കണം സുബഹാനല്ലോ വേദനയോടെ പറയട്ടെ ഒരൊറ്റ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭാര്യമാര് ഉപദേശിക്കാൻ സമയമില്ല ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ വയത് പറയലല്ല അതേ സമയത്ത് അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കലാണ് അവരുടെ കൂടെ കൂടി കൊടുക്കലാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ബീവി ഹഫ്സ അറലി അള്ളാഹു അനഹ വരികയാണ് വന്നുകൊണ്ട് ഹഫ്സ ബീവി അറലി അള്ളാഹു അനഹ മുത്തു നബിയോട് പറയുന്നു നബിയേ എന്ന ചില പെണ്ണുങ്ങള് അതേ യഹൂദിയുടെ മകളെ എന്ന് വിളിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ യഹൂദിയുടെ മകളെ എന്ന് വിളിച്ചാളിഞ്ഞു പഴയ കാലത്ത് യഹൂദികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ മകളാണ് ബി വി ഹഫ്സ റലി അള്ളാഹു അൻഹ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവരുടെ പരമ്പര ചെന്നെത്തു നോക്കുമ്പോ അതേതെങ്കിലും യഹൂദികളായിരിക്കും സുബാൻ അല്ലാ ഹഫ്സ ബി വി റലി അള്ളാഹു അനക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായി ആ വേദന വന്ന് മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അഫ്സബീബ് അലി അള്ളാഹുനയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് മോളെ വേദനിക്കണ്ട നീ ഒരു നബിയുടെ മകളാണ് നിന്റെ ഇളയപ്പാ ഒരു നബിയാണ് മോളെ നീ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഒരു നബിയുടെ കീഴിലാണ് നീ ഉള്ളത് മകളെ ഭാര്യയെ വിളിക്കുന്ന ശൈലി നോക്ക് നിങ്ങള് ആരാണ് ഈ ബാപ്പയാണ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞത് സുബാനല്ലാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൽ നിന്ന് പിഴച്ചു പോയ വിഭാഗമാണ് യഹൂദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്യാപ്പയിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോ പിതാവായ ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മകളാണ് ബി വി ഹഫ്സ റലിയല്ലാഹുൻ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞത് മോളെ ഹഫ്സ നിന്റെ ബാപ്പ ഒരു നബിയല്ലേ ആ ഹാറൂൻ റലിയല്ലാ ഹാറൂൻ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അതേ സഹോദരനല്ലേ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം നിന്റെ ഒരു ഇളാപ്പ നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ചാണ് നീ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒരു നബിയുടെ കീഴയല്ലയോ മോളെ അത് ആരാണ് ആ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മകൾ ഭാര്യയാണ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് സയ്യദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ ആട്ടി ഓടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മാതൃകയല്ല അത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശൈലിയല്ല സമാശ്വാസം നൽകി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അത് മാത്രമാണോ ഒരു ഭാര്യയുടെ കൂടെ നിന്ന് ആ ഭാര്യയുടെ കൂടെ നിന്ന് കൊണ്ട് വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത് ആരാണ് ബീവി സയ്യിദ് തുന ബീവി ആയിഷ 
റലിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് മുത്തുനബിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് വീട്ടിലെ പണികൾക്ക് സഹായിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് പാത്രങ്ങൾ കഴുകി തരാറുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അലക്കാറുണ്ട് വീട് അവിടെ നിന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ കൂടാറുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിൽക്കൂല ഹബീബായ തങ്ങളുതാ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ വേണമോ അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ചില ഉമ്മമാരും ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പറയണ്ട ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ആദ്യം അയാളെ പോലെ പുരുഷന്മാരോടാ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ സ്ത്രീകളിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അതിന് ഒരു മട്ടം കിട്ടുള്ളൂ സുഭാനല്ലോ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാര് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് നിലപാടുകളുണ്ട് നമ്മൾ പുരുഷന്മാരാണ് ആ പുരുഷന്മാരായ നമ്മള് സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ഒരു പരിഹാരമായി നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാകണം അല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ചീറ്റി പോകുന്നത് എത്ര ബന്ധങ്ങളാണ് തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അഴുതുപില്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പിണങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വല്ലാതെ ത്വലാക്ക് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭാര്യമാർക്ക് ചില പരാതികൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാനുണ്ടാകും ഓ ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മളല്ലാതെ അവരുടെ പരാതി കേൾക്കാൻ വേറെ ആരാണുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ പരാതി കേൾക്കേണ്ടത് നിങ്ങളറിയോ മഹാനായ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പെൺ ഒരു 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 ഭർത്താവ് വരികയാണ് വന്നുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതാ അദ്ദേഹം വന്ന അദ്ദേഹം വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഭാര്യ എന്നും പരാതി പറയുന്നു എന്ന പരാതി പറയാനാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ഭാര്യമാര് എപ്പൊ നോക്കിയാലും പരാതി സുഹാനല്ലോ ചിലപ്പോ അവര് പരാതി പറയുമ്പോ കേൾക്കേണ്ടി വരും പരാതി തന്നെ ആയിരിക്കും പരാതി പക്ഷെ പരാതി അതിരി വിടാൻ പാടില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇയാൾ വന്നത് ഭാര്യ പരാതി പറയുന്നു എന്ന പരാതി പറയാനാ പക്ഷെ വീടിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ വന്ന് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത പരാതി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അമീറുൽ മൂമിനിന് അമറുബിൻ ഖത്താബ് റലിയുവിനോട് അവിടത്തെ ഭാര്യ പരാതി പറയുക പരാതി പറയാന്നു പരാതി പറയുന്നു എന്ന പരാതി പറയാനാണ് അമീറുൽ മൂമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവിടെ വല്യ അതിനേക്കാളും വല്യ പരാതി പറച്ചില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാം കാരണോ ഒരു പരിഹാരം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ എനിക്ക് വകുപ്പില്ല കാരണം അതിനേക്കാളും വലിയ പരാതി ഞാൻ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പരാതി അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ വിളിക്കുകയാണ് അമീറുൽ മുമ്മിനീൻ സയ്യിദുന അമർ ഉബുൽ ഖത്താബ് റലിയല്ലാവന്നെ വിളിച്ചു മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്തിനാണ് നീ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നത് എന്റെ ഭാര്യ എപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴും പരാതി പറയുന്നു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അമീറുൽ മുമ്മിനീൻ ഒരു പരാതി പെട്ടിയാ അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം എന്ന നിലക്ക് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ തന്നെ നിങ്ങളോട് പരാതി പറയുകയാണ് അപ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അമീറുൽ മുഹ്മിനിന് അമൃതങ്ങൾ വിളിച്ചു മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് മക്കളെ പ്രസവിച്ചിരുന്നു അതെ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മക്കൾ എനിക്കുണ്ട് സുബാനല്ലാ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നില്ലേ അതെ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അമീറുൽ മുഹ്മിനീ നിന്റെ പ്രയ നിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അവർ നോക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അമീറുൽ മുഹ്മിനീ 
അങ്ങനെയുള്ള നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പരാതി ഒന്ന് കേൾക്കാൻ സമയമില്ലെന്നാണോ അമീറുൽ മുമ്മിനീൻ സയ്യിദുന ഉമർബുനുൽ ഖത്താബ് അവരാരോട് പരാതി പറയാനാണ് അവര് പരാതി പറയേണ്ടത് നിന്നോടല്ലേ നിനക്ക് ആ പരാതി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ഭർത്താവാണ് എന്നാണ് അമീറുൽ മുമിനീൻ ഉമറുബുനുൽ ഖത്താബ് റബിയുന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെയാണ് മുമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഭാര്യമാർക്ക് പരാതി പറയാനുണ്ടാകും ഒന്നും ആ പരിഹാ ആ പരാതിക്ക് ഒരു പക്ഷേ പരാതിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ പരാതി പറയുന്നത് സ്വന്തം ഉമ്മയെ കുറിച്ചാവാം ഒരു പക്ഷേ പരാതി പറയുന്നത് സ്വന്തം സഹോദരിയെ കുറിച്ചാവാം ഒരു പക്ഷേ പരാതി പറയുന്നത് കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാവാം ഒരു പക്ഷേ പരാതി പറയുന്നത് വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളെ കുറിച്ചാവാം ഇങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞെന്ന് വരും ആ പരാതി പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കേട്ടു നിന്നാൽ അവരുടെ പരാതിക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും അതേ കേൾക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് നീ പോയി പണിയുണ്ടോ കേൾക്കാൻ സമയമില്ല എന്നൊക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞെന്ന് വരും അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ ആര്യമാര് വായ തുറന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് നിന്റെ വർത്താനൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല നീ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭാര്യമാരോട് വല്ലാതെ കയർക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് നഴുതുപില്ല എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നറിയോ അവര് വേറെ വഴി അന്വേഷിക്കും പരാതി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആള് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേ ഒരു മിസ്കോളിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് മിനിങ്ങളെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു പുഷ്പം അയച്ചു കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുള്ള കാലമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾക്കൊന്ന് വില കൊടുത്താൽ അതൊന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ എല്ലാം കേട്ട് കഴിയുമ്പോ സാരമില്ല മോളെ ജീവിതമല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും കുറച്ചൊക്കെ സഹിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഏതൊരു പെണ്ണിന്റെയും മനസ്സലിഞ്ഞെന്ന് വരും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് പറയുമ്പോ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി അത് മാറാതിരിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് അവരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണേ ഉപദേശം വലിയ ഉപദേശമാവണം സുബാനുള്ള കടിച്ചു കീറലാപരുത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിന് അർഹനാകണം സുബാനുള്ള ഉപദേശിക്കുന്ന ആൾ ഉപദേശത്തിന് അർഹനാവാതെ ഉപദേശിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒരു പെണ്ണും നന്നാവൂല ഒരു അന്യ പെണ്ണ് ഒരു അന്യ പുരുഷനോട് സംസാരിച്ചു പോയ പെണ്ണാണോ അപ്പോഴേക്ക് കൊടവാൾ എടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അപ്പോഴേക്ക് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അപ്പോഴേക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ ആ പെണ്ണിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുർബലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യ പുരുഷനോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചെന്ന് പോയാൽ അതിന് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കേണ്ടത് കടിച്ചു കീറലല്ല നല്ല മാന്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകണം ആ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോ ആ പെണ്ണ് ചിന്തിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് എത്ര നല്ല ഭർത്താവാണ് പറയണം പെണ്ണേ എനിക്കും ആരെയും വിളിക്കാമല്ലോ എനിക്കും ആരോടും സംസാരിക്കാമല്ലോ എനിക്കും ആരോടും ചാറ്റിങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കാമല്ലോ പക്ഷേ പെണ്ണേ എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് നീ മാത്രമേയുള്ളൂ നിന്നെയാണ് ഞാൻ കൽബിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ സ്നേഹം തരേണ്ടത് എനിക്കാ ഞാൻ വേറൊരാളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ വാക്ക് സത്യമാണെന്ന് 
എന്ന ഭാര്യക്ക് ബോധ്യമായാൽ ഏത് ഭാര്യമാരും നന്നാകാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരും അതേ സമയത്ത് നമ്മളാണെങ്കിലോ സർവ സ്ത്രീകളുമായി ചാറ്റിങ്ങിലാണ് സുബഹാനല്ലാ ഭാര്യ ഒരു ഭാഗത്ത് മൊബൈൽ ഫോണുമായി ഒരു ലോകത്തിങ്ങനെ അഭിരമിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വേറൊരു ലോകത്താണ് അങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് ചിന്തിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ എന്ത് അർഹതയാണ് ആദ്യം നന്നാവൽ നമ്മളാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ അവരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ആ ഉപദേശം അവർ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടെന്ന് വരും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പക്ഷേ ഒരു ഉപദേശം കൊണ്ട് നന്നാകുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് വാദമില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാനും അതെ അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നാമത്തതാണ് ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നന്നായെന്ന് വരും നൂറ് ശതമാനല്ല ഒരു പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അൻപത് ശതമാനമായിരിക്കും ചിലപ്പോ അത് നൂറ് ശതമാനം തന്നെ ആയി എന്നും വരും പരിഹാരം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്നിട്ടും പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു പരിഹാരം അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ഏറ്റവും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് സുഭാനല്ലാ കല്യാണം കഴിയുന്നവരും പഠിക്കണം ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും പഠിക്കണം ചില ഉമ്മമാര് ചിന്തിക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് ഉസ്താദെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭർത്താക്കന്മാര് ചിന്തിക്കും വയസ്സായി നാളെ കബറിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് സുബഹാനല്ലോ നമ്മൾ മാത്രം പഠിച്ചാ പോരാ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഏതൊരു മക്കളും ജീവിതം പഠിക്കുന്നത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളും ജീവിതം പഠിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിത രീതി കാണുകയാണ് അപ്പൊ ആ മക്കൾക്കും തോന്നാണ് എനിക്കൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്കിങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം സുബാനല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കണ്ടു മഹദിയായ ബി വിജയ് ഹദീജമ്മാന്റെ സ്നേഹം എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അല്ലെ ഹദീജ ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹം എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാളെയും സ്നേഹമെത്തൂല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾ നോക്ക് പരിശുദ്ധമായ ജബലുന്നൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് ജബലുന്നൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ നടന്നങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉമ്രക്ക് വന്ന കുറെ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദെ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ജബലുന്നൂറും കയറണം ജബലു സൗറും കയറണം ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡി ഓക്കെ കയറാം ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് കയറാം എന്നാ റെഡി അല്ലേ റെഡി എന്നാ റെഡി ആയിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സുബൈക്ക് ഈ ആളുകളൊക്കെ കൊണ്ട് ജബലന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ പോയി ചിലർ പകുതി എത്തുമ്പോ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ മുകളിലേക്ക് എത്തി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നാളെ തന്നെ രാവിലെ നമുക്ക് ജബല സൗറിലേക്ക് പോകല്ലേ അള്ളാ ഉസ്താദെ വേണ്ട അത് നടക്കൂല സുബാൻ അള്ളാ എന്തേ കാരണോ ഇന്ന് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല പടിയുണ്ട് അള്ളാഹു പോകാത്തവർക്കൊക്കെ പോകാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മളെ അള്ളാഹു മക്കയിലും മദീനയിലും അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരട്ടെ ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് പടികളുണ്ട് പാകിസ്ഥാനികള് അവിടെ നിന്ന് കുത്തി കുത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പടികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഓരോ പടിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് റിയാല് പെരുന്നാളുകളൊക്കെ വാങ്ങും അങ്ങനെ നല്ല പഠിപ്പുണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് എന്നാല് ഹദീജ ഉമ്മ കയറുന്ന സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനികൾ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ പടികൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്കില്ല ആ കല്ലുകൾ പിടിച്ച് പിടിച്ച് വേച്ച് വേച്ച് മുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ ജിബിരിൽ അലൈഹിസ്സലാം താടിക്ക് കൈവെക്കുകയാണ് ഇതെന്തൊരു ഭാര്യയാണ് ഇതെന്തൊരു ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയെ കാണുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് അബുൽ ആസുബിൻ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യനാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കല്യാണമാണ് എന്തേ മുത്തുറസൂലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അത് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവത്തിന്റെയും മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അബുൽബിയെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ ഈ അബുൽ ആസുബുന റബിയ പറയുകയാണ് എന്റെ സൈനബയോളം നല്ല ഒരു പെണ്ണിനെ ദുനിയാവില് ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആർത്ഥത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ആ ഉമ്മ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ഉമ്മ എന്റെ ഭർത്താവ് മുത്തുനബിയാണെങ്കിലും എന്റെ ഭർത്താവ് അബുല്ലാസുബിനറബിയാണ് ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഭർത്താവ് തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട സർവ്വ പരിഗണനകളും നൽകുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയോ അതേ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവ് ഒന്ന് അള്ളാന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കില് ഒരുപാട് കാലം അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി പക്ഷേ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഒരു ദിവസം അതാ ബദ്രിയുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കളം കടന്നു വരികയാണ് എല്ലാവരും ബദ്രിയുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ നിന്ന് ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പക്ഷെ അബുൽ ആസിബിന് റബിയെ മാത്രം പോകുന്നില്ല കാരണോ എന്റെ ഭാര്യ ജൈനബ് മക്കയിലാണല്ലോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ മുത്തുറസൂൽദാന്റെ മോളല്ലേ കൊണ്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്ത്രപരമായി അബുൽ ആസിബിന് റബിയായെ ബദ്രിയുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഏയ് നന്നായി കേൾക്കണം ചരിത്രം ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ബദർഗണാങ്കളത്തിന്റെ യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അബുൽ ആസുബിൻ അറബിയായ യുദ്ധത്തടവ് യുദ്ധത്തിലെത്തി സൈനബ ബീവിയാണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഭർത്താവ് ഒരു ഭാഗത്ത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആകൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എന്റെ വാപ്പ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരും എന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയും സൈനബ ബീവി അറലിയാഹുൻ ഹുണ്ട് പക്ഷേ യുദ്ധത്തടവുകാരനായി പിടികൂടുകയാണ് സ്വഹാബത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി അബുൽ ആസുബുൻ അറബിയായെ പിടികൂടണേ യുദ്ധത്തടവുകാരനായി പിടികൂടിയപ്പോ അബുൽ ആസുബിൻ അറബിയോട് അതേ യുദ്ധത്തടവുകാരായി പിടികൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളോടും യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരായ ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കില് ഒരു മോചന ദ്രവ്യം നൽകണമെന്ന് പറയുകയാണ് മോചിപ്പിക്കാം എല്ലാരെയും മോചിപ്പിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കില് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്തും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും തരണം അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും തടവുകാരായ ആളുകളും പലതും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കൂട്ടത്തിൽ അബുൽ ആസുബിൻ റബിയയും കൊടുത്ത ഒരു സാധനം സുഹാനല്ലാബീബായ തങ്ങള് എന്താണെന്ന് എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതൊരു സ്വർണമാലയാണ് ആ മാലയങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് കരയാൻ തുടങ്ങി സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ ഒരു മാല കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് സ്വഹാബ ഈ മാല ഏത് മാലയാണെന്നറിയോ ഈ മാല എന്റെ സൈനബാ എന്റെ എന്റെ സൈനബാന കല്യാണം കഴിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ എന്റെ ഹദീജ റതിയല്ലാഹു വനഹ എന്റെ ഹദീജ ധരിച്ചിരുന്ന മാലയാണ് സ്വഹാബ ഈ മാല കാണുമ്പോ 
എന്റെ ഖദീജയെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു സ്വഹാബുഹമ്മദ്ഹി മാല കാണുമ്പോ ഭാര്യയെ ഓർമ്മ വരികയാണ് എന്നിട്ട് കരയുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എത്ര സ്നേഹമാണ് ഭാര്യയോട് ആ സ്നേഹം എന്താ ആ സ്നേഹം വെറുതെ കിട്ടിയതാണോ വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല ഉമ്മമാരെ ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നില്ല അതെ നിങ്ങൾ അറിയോ ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയിൽ ഹബീബായ തങ്ങള് സുബഹി നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സുബഹി നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുറത്തു നിന്ന് ആരോ വന്ന് പറയുന്നു തങ്ങളെ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ദ്വാവും കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ മകളായ ബിവി സൈനബ റലിയല്ലാഹു അൻഹയാണ് സൈനബ ബിവിയുടെ കൂടെയുണ്ട് ഭർത്താവായ അബുൽ ആസുബുൻ റബിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മക്കളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഉപ്പയിൽ നിന്നല്ലേ ഉമ്മയിൽ നിന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളും ഇനിയുള്ള കാല ജീവിതവും നന്നാക്കിക്കോ അതേ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കിടപ്പറകളിൽ അല്പമൊന്ന് മാറി കിടക്കണേ നല്ല പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയല്ല അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ അല്ല പറയാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണോ ഒന്ന് മാറി കിടക്കണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ പുതിയാപ്പിളയാണ് അവിടേക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറയില് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡ് വേറെ വെക്കും ഞാനൊരു അറയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു കട്ടിലും ഒരു നല്ല കിടക്കൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ഉണ്ട് അപ്പൊ വേറൊരു ഭാഗത്തുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് മാറിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കട്ടിലും കിടക്കയും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് ഉസ്താദെ ഖുറാൻ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഹജുറുഹുന്നഫിൽ മലാജിയ അഥവാ എപ്പോഴെങ്കിലും പണക്കുണ്ടാകലും ഒന്ന് മാറിക്കിടക്കണം അപ്പൊ മാറിക്കിടക്കണ താഴെ കിടക്കണ മോളന്നെ കടന്നോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദ്വീപിലേക്കും പോയാൽ അവിടെയും കാണാം അവിടൊക്കെ മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായ ബാലന്റെ വീട്ടില് ഭർത്താവ് താമസിക്കല രണ്ടാം തരം പരിപാടിയാണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും നല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ് നല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാനാണോ എന്നാൽ എന്റെ സുഖ അറിയോ എന്താ അറിയോ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നല്ല സുഖമായിരിക്കും നോമ്പ് നോറ്റ നോക്കേണ്ട പണിയുണ്ടാവും രാവിലെ അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുക ഇനി നാളെ കല്യാണം കല്യാണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂരിലേക്ക് ആരും പോവാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ സുഖം പറയാം സുഖം ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ദുഃഖം കേൾക്കേണ്ടി വരും അത് ഏതിനും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു സുഖം പറയുമ്പോ ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹ് എവിടെയൊക്കെ സ്വർഗം പറയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നരകം പറയുണ്ട് ഒരു നരകം പറയുന്നത് സ്വർഗം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ രണ്ടുണ്ടാവും അത് നന്നായി കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പകുതിയിൽ വെച്ചാലും ഉറങ്ങിപ്പോയാ അത് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് കേൾക്കണം സുഭാന ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം നല്ല സുഖമായിരിക്കുന്ന കണ്ണൂരിൽ നോമ്പ് കാലത്ത് കാരണം നോമ്പ് നോക്കേണ്ട പണിയുണ്ടാവും അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുക നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നോമ്പ് നോക്കുക പള്ളിയിൽ പോവുക സുബഹി നിസ്കരിക്കുക വരിക കിടന്നുറങ്ങുക വൈകുന്നേരാവുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കുക എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഭാര്യയും ഭാര്യന്റെ ഉമ്മയും കൂടിയിട്ട് നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല സുഖാണ് കഴിക്കാൻ പലതരം അപ്പങ്ങൾ പലതരം ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് എണ്ണക്കടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് മകൾക്കാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ ഒരു കടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി ഓ ഓക്കോളോ ഭർത്താവിനോട് എന്തൊരു സ്നേഹ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞെന്ന് വരും അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മമാര് ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയൂല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഒരു മകള് ഒരു ഒരു സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ 
ആ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ വല്ലാതെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ കാണുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മമാരുണ്ട് ചില നാട്ടിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രാവിലെ കൂടുതൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒന്ന് വൈകിപ്പോയാൽ അപ്പോഴേക്ക് പടവാളെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് സുബാനോക്കെന്താ ഓളെ ഭർത്താവിനോട് ഇത്ര സ്നേഹം വല്ലാത്തൊരു ഉമ്മമാർ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉമ്മമാരുണ്ടെന്ന് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയണത് അങ്ങനെ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് നല്ല ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം അവര് ഒരു ഭാര്യ ഒരു സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചു കൂടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാ അവരെ കൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങിക്കൂടാ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്തു കൂടാ അപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മമാർക്ക് വല്ലാത്തൊരു വൈമനസ്യം വല്ലാത്ത ബേജാറ് ദുഃഖം അതേസമയത്ത് വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വരാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ മകളും ഈ ഭാര്യയും ഈ ഉമ്മയും കൂടി നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഒക്കെ നന്നായി കഴിക്കും നല്ല സുഖാണ് പിന്നെ നോമ്പും തുറന്ന് തറാവി നിസ്കരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ മുത്തായും ഉണ്ടാവും അതുണ്ടാവും ഒരുപാട് തിന്ന അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉറക്ക പിന്നെ അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേറ്റാ മതി ഇതൊക്കെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും അറിയോ റമദാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു വരെ ഉണ്ടാവും ഏയ് റമദാൻ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ അന്ന് അമ്മായിയുമ്മ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും പുയ്യാപ്പളന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ലിസ്റ്റ് അറിയോ പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങേണ്ട ലിസ്റ്റ് ആണ് സുബാനല്ല കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെ പേര് പോലെ അതിൽ ഒഴിവായിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാരെ പേരുണ്ടാവും വല്ലുപ്പ വല്ലുമ്മ ഇളയമ്മ മൂത്തമ്മ മരുമക്കള് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവരുടെ പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം തിന്നത് ഒറ്റടിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും സുബാനല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഖുർആാനിനാണ് നമുക്ക് മരുന്ന് ഖുർആൻ പറയാണ് കിടപ്പറകളിൽ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയാണോ ഓ ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മാറിക്കിടന്ന് നോക്ക് അങ്ങനെ മാറിക്കിടന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ രാത്രിയാകുമ്പോ ഒരു നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഊറ്റിയെന്ന് വരാം സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയാണോ സ്വന്തം ഭർത്താവ് റൂമിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ അവര് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിച്ചവരാണെങ്കിലും കളിക്കുന്നവരല്ലെങ്കിലും ഭർത്താവ് റൂമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേ അല്പമൊന്ന് മാറി കിടക്കുന്നത് ഒരു ഭാര്യക്കും സഹിക്കൂല സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ കരയാൻ തുടങ്ങും കരച്ചിൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാകുമ്പോ നമ്മളതാ ഉറക്കിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു തുള്ളി കണ്ണു നേര് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റിയെന്ന് വരാ അങ്ങനെ അവിടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകും അപ്പോഴോ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ ബന്ധമായി മാറുമേ എത്ര വലിയ പരിഹാരമാണ് അള്ളാഹുവാകുന്ന യജമാനായ റബ്ബ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിസാരമായ പരിഹാരമാണോ ഒന്ന് മാറി കിടക്കുമ്പോ ഭാര്യ വരികയാണ് മാപ്പാക്കണേ ഭർത്താവേ എന്നോട് മാപ്പാക്കണേ മാറി കിടക്കല്ല പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകും എന്നിട്ടും നൂറ് ശതമാനം പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നൊന്നും വാദമില്ല ഒരു പക്ഷേ നന്നായി എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ടൊന്നും നന്നാവാത്ത ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാന്റെ പുറം പറയാ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് പരിഹാരമില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ത് ഓ എമ്പാട് അപ്പുറം പോയി കിടന്നോട്ടെ ഞാൻ നല്ല സുഖത്തിൽ ഇപ്പുറം കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴും പരിഹാരമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിഹാരം എന്താണെന്നറിയോ വലുരി ബോഹുന്ന അവരെ ഒന്ന് അടിക്കണേ അടിക്കലാണ് പരിഹാരം അപ്പൊ നല്ല ചാൻസ് ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ സ്വഹാബാക്കൾ ചില ആളുകൾ കൊടുത്ത അടി കിട്ടിയ ചാൻസ് അല്ലേ 
നല്ല അടിയങ്ങ് കൊടുത്ത് ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് മുത്തു റസൂല്ലാഹി അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു തങ്ങളെ അടിയോട് അടിയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണോ കാരണം അടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിക്കാണ്ട് നിക്കോ കാരണം തക്കം കാട്ട് കാത്ത് കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബ അരക്ക് മുകളിലേക്ക് അടിക്കരുതേ അടി ഒരു പരിഹാരമല്ല അതേ സമയത്ത് അടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമെത്തിയാൽ അവസാനത്തെ ഒരു മുറയാണ് അരക്ക് താഴെ ഒന്ന് അടിക്കണേ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് നൗതുബില്ല നിങ്ങൾക്കാരാണ് അതിന് അവകാശം തന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈയിൻ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കാൻ ഒരറ്റ ഭർത്താക്കന്മാരും അടിച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടൂല്ല ആ അടികൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ആ മനസ്സൊന്ന് വേദനിച്ചു പോയാൽ അതേ അക്രമകാരിയായ ഒരാളുടെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിച്ചു പോകും കേട്ടോ അത് ഭാര്യയുടെ ദ്വായായാലും അത് ഒരു ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ആളുടെ ദ്വായായാലും അക്രമകാരിയുടെ ദ്വായാണോ അത് അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ മുഖത്തേക്ക് അടികൊള്ളുമ്പോ അറിയാതെ ഒരു ഭാര്യ പറഞ്ഞു പോയാൽ നിന്റെ കൈ ചത്തു പോകട്ടെ അറിയാതെ ഒരു പെണ്ണ് നടത്തി പോയാൽഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ഭാര്യമാരും അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അഥവാ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചു പോയെന്ന് വന്നാൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചുവല്ലേ എന്ന പരാതി പറഞ്ഞ് അത് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നാവ് മുങ്കടന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു പോകരുത് ഒരു പക്ഷെ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദ്വായാണ് ആ ദ്വാബ് സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അരക്ക് താഴെ അടിക്കാം അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലക്ക് അപ്പോഴാണ് ചിലർ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ദീന് സ്ത്രീകൾ അടിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മതാണ് സുബാനല്ലോ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിലേക്ക് അടിക്കാനല്ലോ പരിഹാരത്തിന് അരക്ക് താഴെ അടിക്കണമെന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പോഴേക്ക് ഇതര മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകളൊക്കെ ലേഖനം എഴുതി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പരിശുദ്ധ മതമാകുന്ന ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾ അടിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മതമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഭർത്തോലങ്കേതാതു സ്ത്രീ ജാതി ഗുണർപ്പിത താം ശ്രബിഗ്രാതയ ദ്രാജാം സംസ്ഥാനെ ബഹുസാസ്ഥിതേ ഇത് ഇതര മതവിഭാഗത്തിന്റെ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഉള്ളതാണ് എന്താ അവര് പറയുന്നറിയോ ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിനെ ലംഘിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നായെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ മതം ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും പഠിപ്പിക്കണില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടിക്ക അരക്ക് താഴെ ഒന്ന് അടിക്ക എന്നിട്ടും പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്നിട്ടും പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത ഒരു മാർഗവും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുതേ ഭർത്താക്കന്മാരെ എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയാം അതെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന പേടി പിന്നെയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നറിയോ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാ കുറച്ചാളുകളെ വിളിക്കണം ഭാര്യമാരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകളെ വിളിക്കണം എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യണം ഈ യുരീത ഇസ്ലാഹു ബൈനഹുമാ 
അള്ളാഹു എങ്ങാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്കിടയിൽ അള്ളാഹു രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കുമേ പരസ്പരം ബന്ധം കൂട്ടിച്ചേർക്കുമേ അള്ളാഹു ധാരാളം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് മിനിങ്ങളെ ഇതാണ് പരിഹാരം എന്നിട്ടും പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ത്വലാക്കിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടും പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ത്വലാക്കിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടും പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ത്വലാക്ക് ജീവിതം അവസ പരസ്പരം ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാവൂ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് മൂന്ന് ത്വലാക്കും ചൊല്ലി പെട്ടെന്ന് പിരിച്ചു കളയണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തലാക്ക് ബില്ല് പാസ്സാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിനെതിരാകുന്ന സർവ വിഷയങ്ങൾ തൊട്ടും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഇവിടെയാണ് ഒരു മുമ്മിനെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വലിയ പരിഹാരം പഠിപ്പിച്ച ഒരു പരിശുദ്ധമായ മതമാണ് നമ്മുടെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആ ദീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് പറയട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്കും ഭാര്യമാർക്ക് വലിയ പരിഹാരമുണ്ടാക്കണേ ഓ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളും ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ സുബഹാനല്ലാ അള്ളാഹു വല്ലാത്ത വേറൊരാൾക്ക് ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് സയ്യദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്രവുമല്ല ഒരു ഭർത്താവിന്റെ മൂക്കിലൂടെ ഒലിച്ചു വരുന്ന ആ സാധനമുണ്ടല്ലോ അത് നാവ് കൊണ്ട് വടിച്ചെടുത്താൽ പോലും ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിനോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകൾ തീരൂരെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സുബാനല്ലാ അവിടെയാണ് ഭാര്യമാര് മാതൃകയാവേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഭാര്യമാര് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനുഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാനും അവർക്ക് താങ്ങും തണലാവാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകാനും ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണേ സുബാനല്ലാ ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭർത്താവിനൊരു സപ്പോർട്ടും നൽകുകയില്ല വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഒന്ന് നല്ല പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രയെത്ര ഭാര്യമാരാണ് അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ അണഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് എത്ര നല്ല മുഞ്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കുന്നത് സുബാനല്ലാ ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കല്യാണത്തിനിട്ട ഡ്രസ്സ് അടുത്ത കല്യാണത്തിനിട്ടുകൂടാ ഒരു സൽക്കാരത്തിനിട്ട ഡ്രസ്സ് അടുത്ത സൽക്കാരത്തിനിട്ടുകൂടാ ഓരോ കല്യാണത്തിനും പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താക്കന്മാരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യമാരില്ലേ നിങ്ങൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണെന്നറിയോ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഉമ്മമാരാണ് സുബാനല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരാണ് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര കൊണ്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവൂല എത്ര ചെയ്തു കൊടുത്താലും പരിഹാരമാവുകയില്ല എപ്പോഴും പരാതി തന്നെയാണ് 
അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ സുബാനല്ലോ വല്ലാത്ത അഴകുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലോ ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് വരൂല്ല എത്രമാത്രം വേദനാജനകമാണ് ആകെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്ത്രം ഒരു ചാക്കാണ് നൈറ്റി വീട്ടിൽ നിന്നിടുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാ സൗന്ദര്യം മുഴുവനും പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അലക്കലും ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ പണിയും എന്നിട്ട് ആ വസ്ത്രം ഇട്ട് തന്നെ രാത്രി വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങനെ സ്നേഹം ഉണ്ടാന ഒന്ന് അപ്പുറം മാറി കിടന്നൊരു വന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ സുഹാനല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാര്യയാവേണ്ടത് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല അണഞ്ഞൊരുങ്ങി വരണം സുബഹാനല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ബന്ധത്തിന് വലിയ ആർദ്രതയുണ്ടാകും ആ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കും ആ സ്നേഹത്തിന് ഊഷ്മളത കൂടും അങ്ങനെയാണ് ബിവി ഫാത്തിമ ടുക്കിലേക്ക് പോയത് മുത്തുനബി സല്ലാസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ വൃത്തിയില്ലാത്ത ശരീരവുമായിട്ടല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നല്ല സ്വഭാവ രീതികളുള്ള ഭാര്യമാരാക്കി നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നീ മാറ്റണേ അള്ളാ മതിയായ ബി വി ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അനഹ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്ന പല ഉപദേശങ്ങളുമുണ്ട് സുഹാനല്ലാ ഏതൊരു ഭാര്യമാർക്കും പരിഹാരമാണ് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അറിയോ ബി വി ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അനഹ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാൻ സ്വർഗീയസ്ഥരായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരും അതിനുശേഷം സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട അതേ പത്ത് സ്വഹാബാക്കളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ ബീവി ഫാത്തിമ ബീവി സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് എഴുപതിനായിരം തോഴിമാരുടെ കൂടെ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു എന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ ആ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അടിച്ചു വീശുന്ന പരിമളമുണ്ടല്ലോ സുഗന്ധമുണ്ടല്ലോ അത്തറുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ സുഗന്ധം സുബഹാനല്ല നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനിന്റെ അവയവങ്ങളെയും മണപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള അത്ര മാത്രം വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരെയും ആ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അനഹയുടെ തോഴിമാരായിട്ടെങ്കിലും തോഴിമാരുടെ തോഴിമാരായിട്ടെങ്കിലും അല്ലാ നീ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അനഹ അതേ പറയുകയാണ് അലിയാരു തങ്ങളോട് അല്ലയോ ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചില വസീയത്തുകൾ നടത്താനുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോൾ മരിച്ചാലും എന്റെ ജനാസ രാത്രിയിലെ മറവ് ചെയ്യാവൂ ചോദിച്ചു മോളെ എന്റെ ഫാത്തിമ രാത്രിയിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നത് ഫാത്തിമ ബി വെറുതെയുള്ള എന്നെ പറയുകയാൾ ഒരു പലകയുടെ മുകളിൽ കിടത്തിയിട്ടാണല്ലോ എന്നെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പകല് സമയമാകുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കോലവും ആകൃതിയും അന്യ പുരുഷന്മാർ കണ്ടുപോയാലോ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മാത്രവുമല്ല ഞാൻ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കവിൽ തിടത്തിൽ ഒരു പിടി മണ്ണ് വെക്കുമല്ലോ 
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാനുണ്ട് എല്ലാ ജീവിതവും അവസാനിച്ച് കബറിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കവിഴ്ത്തടമുണ്ടല്ലോ മോളെ പെങ്ങളെ അന്യപുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വധയെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മേനി നടിച്ചു നടന്ന് നമ്മുടെ കവിഴ്ത്തടമുണ്ടല്ലോ ആ കവിഴ്ത്തടത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു പിടി മണ്ണ് വെക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് അങ്ങനെ മണ്ണ് വെക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കഫൻ തുണി അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മുടിയങ്ങാനും അന്യപുരുഷന്മാരായ കബറിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ടുപോയാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് ഭർത്താവായ നിങ്ങളാണ് എന്ന് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഭാര്യയാണ് ഉമ്മമാരെ ആ ഫാത്തിമ ബീവിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയല്ലേ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും പരാതി പറഞ്ഞില്ല വേദനകൾ പറഞ്ഞില്ല ജോലിയെടുത്ത് ജോലിയെടുത്ത് സുബഹാനുള്ള കയ്യിലെല്ലാം വ്രണം വന്ന് ആ കയ്യെല്ലാം വേദനിക്കുന്ന സമയത്തും സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ആ വിഷയം ഓർത്ത് പരാതി പറഞ്ഞില്ല അവസാനം മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ എനിക്കൊരു പരിഹാരം തരണം ജോലി ചെയ്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചൂപ്പാ എന്റെ കൈയൊന്ന് നോക്കൂപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കൈയങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തടവുകാരായി പിടികൂടിയ ഒരുപാട് അടിമ സ്ത്രീകളുണ്ട് ഉപ്പാ ഒരാളെ എനിക്ക് വിട്ടു തരുമോ ബാപ്പയാകുന്ന മുത്തുനബിയുടെ മറുപടി മോളെ ഫാത്തിമ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു യുദ്ധത്തടവുകാരിയായ ആ ഖനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യുദ്ധത്തടവുകാരിയായ അടിമ സ്ത്രീയെ നിനക്ക് ഞാൻ വിട്ടു തന്നാൽ സ്വന്തം മകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ റസൂല് അന്യായം ചെയ്തു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട മോളെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വേദനകൾ ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് നിനക്കൊരു പരിഹാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നീ ചൊല്ലിക്കോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സുബഹാനല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അലഹമില്ല മുപ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലി നീ കിടന്നോ മോളെ നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാകും സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അങ്ങനെ സ്വന്തം മകളെ ഉപദേശിച്ചു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവിടെയാണ് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മുത്തുനബിയിൽ നിന്ന് അതേ സ്വഭാവ സ്വഭാവ രീതികളെ പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പരസ്പരം കൊണ്ടും കൊടുത്തും പിണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും പരസ്പരം പിണങ്ങുമ്പോഴും ആ പിണക്കം കൂടുതൽ നന്നാവാനും ബന്ധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാകാനുമുള്ള ഒരു പരിഹാരമായി നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം മാറണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ തന്ന ഭാര്യയെ ആഹ്റത്തിലും നമുക്ക് ലഭിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ചില രാമീൻ പറയണില്ല അത് വേണ്ട സ്ഥാതെന്നൊക്കെ പറയണ്ട ചില ദുനിയാവെന്ന് കിട്ടിയ പെണ്ണിനെ തന്നെ ആഹ്റത്തിലും കിട്ടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുനിയാവിനെ ഞാൻ സഹിച്ചു കുടുങ്ങിക്കണം ഇനി അവള് അവിടെയും വന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കാനെന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെയൊന്നല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നല്ല ഉമ്മമാരാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നല്ല ഹൂറുല്ലിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിലെ സ്ത്രീകൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമ്പോ ആ ദുനിയാവിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് സുബഹാനുള്ള ഹൂറുല്ലിയങ്ങൾ പോലും തലതാഴ്ത്തി പോകും അത്രേ അത്രയും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല 
ആ ഭാര്യമാരെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടണം അതിനെ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരും കുറെയൊക്കെ വേദനകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതം കുറഞ്ഞ കാലത്തെ ജീവിതമാണ് എത്ര കാലത്തെ ജീവിത ഒരു പക്ഷേ കൂടിയാൽ ഒരു അറുപതോ ഒരു എഴുപതോ ഒരു എൺപതോ വയസ്സോ ജീവിച്ചു എന്ന് വരും പക്ഷേ ശാശ്വതമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റൊന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഇൻഷാല്ലെടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൂടി നിൽക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ നിർത്തുക രണ്ടു മണിക്കൂറെ വേലൊക്കെ പറഞ്ഞോട് കൂടുതൽ വേലു പറഞ്ഞാല് അത് നമ്മളെ മധുഹബിനെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് വരി മുന്നോട്ട് വരി ഇത് വിശുദ്ധമായ മാസമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സയ്യിദവറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന നല്ല വിശ്വാസികളിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ കൽബ് നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഹൃദയം നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങൾ നീ വിഷമത്തിലാക്കല്ലേ റഹ്മാനേഹാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് നിങ്ങൾ അറിയോ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക അഞ്ചാം ഖലീഫ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അവിടത്തെ ഭാര്യയുമാണ് ഭാര്യത ഒരു ദിവസം ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളോട് പറയാണ് ഗർഭിണിയാണ് വലിയ ആശയാണ് മുന്തിരി തിന്നണം സുബഹാനല്ല മുന്തിരി തിന്നണമെന്ന് ആശ പറഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ പറയാണ് മോളെ ഫാത്തിമ എവിടെ നിന്നാണ് മുന്തിരി ഞാൻ വാങ്ങേണ്ടത് മുന്തിരി എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാനാണ് എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല അപ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യ പറയുന്നത് ഇതെന്ത് ഭർത്താവാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയല്ലേ ഈ ഭരണാധികാരിയായ നിങ്ങൾക്ക് ഗജനാവിൽ നിന്ന് പണമെടുത്തുകൂടെ ാണ് വേണ്ട വേണ്ട അതൊരു പക്ഷേ ഞാൻ എടുത്താൽ നാഥനായ റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് അനുവദനീയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടോ സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണക്കയിൽ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽബിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാ അങ്ങാരെ എന്നറിയില്ലേ അങ്ങേ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങ് വെറും നാലണയില്ല യാചകനായെന്നോ പ്രാണസഖി നന്നായറിയാം ഞാൻ ഈ നാട്ടിലമീറാണെന്ന് എന്നാലും എൻ്റെതായൊരു ദീർഘമുമില്ല പ്രിയേ ഒമർ ബുനോ അബ്ദുൽ അസീസും സഹദർ മണിയാം ഫാത്തിമത്തമ്മിൽ ഉണ്ടായ സംഭാഷണമാം ഒന്നിത് കേട്ടിടുവീ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കേട്ട പാട്ടാണ് അല്ലെ എന്തൊരു ആനന്ദമുള്ള പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ അറിയാതെ ഇനി ഉറക്കന്നെ വന്നു പോകും ഇപ്പൊ ഉള്ള പാട്ടെന്താ സുബാനുള്ള ഓരോ പാട്ടിറങ്ങണ് ഞാനത് പാടിയാൽ ഞാൻ പേടിച്ചു പോവുകയാണ് പിന്നെ നാളത് ക്ലിപ്പായിട്ട് വരും 
പിന്നെ ഞാൻ പാടണില്ല സുബാനല്ലാ ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത കുറെ വൃത്തി കേട്ട കുറെ പാട്ടുകൾ പക്ഷെ പഴയ കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടായ പാട്ടുകൾക്ക് എന്ത് വരികളാണ് ആ മുന്തിരി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതും മുന്തിരി വാങ്ങാതെ തിരിച്ചു വന്നതും ചോദിച്ചപ്പോ മറുപടി പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ ഭജനാവിൽ ഗജനാവിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ വരികളൊക്കെ അതാണ് മഹാനായ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് ഓ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഓ ഭാര്യമാരെ വലിയ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മള് പക്ഷേ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഏത് ഭാര്യയാണ് സുബഹിക്ക് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് ഏത് ഭർത്താവാണ് ഭാര്യയെ സുബഹിക്ക് വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ പതിരാത്രി സമയം എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും കൂടി സുബാനുള്ള ഒന്നിച്ച് കുളിച്ചിട്ട് ബീവിയായ ഫാത്തിമ ബീവിയായ ആയുഷറലിയല്ലാഹുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനും മുത്തുനബിയും ഒന്നിച്ച് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനാപത്തുകാരായിട്ട് ഞാൻ മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ ഒരേ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീവി ആയിഷ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് സുബാനല്ലാ മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കളിയിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം സുബാനല്ലാ ഒരു കുതിര ആ കുതിര കഥാ രണ്ട് ചിറകുകൾ കാണുകയാണ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ചോദിച്ചു ആയിഷ ഇതെന്താണ് കുതിരക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചിറകുണ്ടാകുമോ പറഞ്ഞു മഹാനായ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കുതിരക്ക് രണ്ട് ചിറകുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് കേട്ടപ്പോ മുത്തു റസൂലുള്ള അണപ്പല്ല് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അബീബായ തങ്ങൾ ചിരിച്ചുവെന്ന് ബീവി ആയിഷ എത്ര നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു സുബാനല്ലാ ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് രാത്രിയുടെ പാതിരാ സമയങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്തൊരു സുഖമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് അതേ ഒതുവെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ രണ്ട് റക്കാത്ത് തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് നാഥനായ കൈ റബ്ബിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയാൽ ആ റബ്ബ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകും അള്ളാഹു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നൽകട്ടെ അതേ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇസ്രാജിന്റെ യാത്ര പോയി യാത്രയും കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മകളായ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറയാണ് മോളെ സ്വർഗത്തിൽ ചില ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു പൊന്ന് മോളെ ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ അവരുടെ നാവുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാവ് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തല പന്നിയുടെ തലയാണ് അവരുടെ കാല് ഭാഗം നായയുടെ കോലമാണ് സുബാനല്ലാ ഒരുപാട് അതാബുകൾ അവരനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ പൊന്നുമോളെ ഒരു ഉപ്പമകളോട് പറയുന്ന വർത്തമാനമാണ് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഉപ്പ അവരാരാണ് ബാപ്പ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ 
മകളായ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് മുത്തായ തങ്ങളുടെ മറുപടിയാണ് മോളെ ഫാത്തിമ അവരാരാണെന്നറിയോ സുബാനല്ലാ രാത്രി ഒന്നിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ജനാപത്തുകാരായി പക്ഷേ അവര് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചിട്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ കലാക്കി കിടന്നുറങ്ങിയ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് മോളെ ഫാത്തിമ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സുബഹിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് ജനാപത്തൊക്കെ കുളിച്ച് ഒന്ന് ജതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാഹുബാക്കി മടക്കുകയില്ല അതേ സമയത്ത് അള്ളതൊന്ന വല്ലാത്ത ആനന്ദമല്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഒരുപക്ഷേ ഈ വിഷയം കേൾക്കാൻ വഴി കഴിക്കാതെ പാടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ ആ ആനന്ദം ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ അത് സ്വർഗീയമായ സുഖത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശമാണ് മുമിനിങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ സുഖമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ സുഖമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിന്റെ സുഖമാവാം ഈ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാലാകാലം ആ സുഖത്തെക്കാളും എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വർഗം ഞാനും നിങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരു നിമിഷത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആ സുഖത്തിന് ആ സുഖം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആ സുഖത്തിനേക്കാളും എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് ആനന്ദമുള്ള സുഖം ആ സുഖം അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ല നൂറ് മിനിറ്റ് അല്ല കോടാന് കോടി വർഷമല്ല എന്നും ആ സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖം ചില ആളുകൾക്ക് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സുഖം അള്ളാഹു തന്നത് കേട്ടോ അള്ളാഹുവേ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് ആ വലിയ സുഖം ആസ്വദിക്കുന്ന നല്ല മുമ്മിനെങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ അതുകൊണ്ട് സുബഹി വാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് കിടന്നുറങ്ങിയാലും നീ വെളിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിക്കണേ അങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടും കൊടുത്തും നല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതം കണ്ട് ഭാര്യ നന്നാവണം ഭാര്യയുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഭർത്താവ് നന്നാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്നായവരുണ്ട് സുബാനല്ല എത്രയോ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് നന്നായ എത്ര എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരെ എനിക്കറിയാം നല്ല പതിവൃതകളായി നല്ല സൂക്ഷ്മതയോടെ ദിക്കറും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ആദ്യമൊക്കെ കുറെ സ്വഭാവ കേടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പിന്നീട് ഭാര്യനെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഭർത്താവ് നന്നായ എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് കരയുന്നത് കാണുമ്പോ ഫാത്തിമ ബേവി കരയുകയാണ് ചോദിച്ചു ഭർത്താവ് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭാര്യ കരയുകയാണ് ഭാര്യ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ മക്കളും കരയാൻ തുടങ്ങി ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് പറയാണ് മോളെ ഫാത്തിമ ഞാനും നീയും ഒക്കെ നാളെ മഷറയിലെത്തുമല്ലോ മഷറയിലെത്തിയിട്ട് എന്നോട് അല്ല പറയുകയാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല സ്വർഗത്തിലേക്കും ഒരു വിഭാഗത്തെ നരകത്തിലേക്കും അല്ല പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങാനും നരകത്തിന്റെ അവകാശികളുടെ ലിസ്റ്റില് പെട്ടു പോയാലോ എന്ന് ഓർത്ത് കരയുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നന്നാ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഭാര്യ കരയാൻ തുടങ്ങി ഭാര്യ കരയുന്ന മക്കളും കരയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ നന്നാവുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതമാണ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
موسیقی فقبولها حتما بدون ترددى أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد موسیقی امام نبحان رحمت اللہ علیہ عبدت افضل الصلاة نگرند تل سبحان اللہ عبد المواہد الشعرانی رضی اللہ عنہ من تٹ ادھر کن ور بشیم گانا لو خیر العاقل ور بدھیمان آیا ور منشن منل ور صلاة کند ون بکو گیا آنے ادھے مرد لکل அதே முமினி இங்களே லோகத்து எல்லா வரும் செய்த அமலிகள் குண்டு வக்குகையானே சுபான அல்லா ஒரு அமலி வராளு செய்தால் அமலின்ட தோதன சிரிச்சு அல்லாம் வையாள்கு பத்து கூலி நல்கும் ஒரு பக்சே அது எழுந்தோரு வரை எத்தும் என்னே செய்யதுனா முகம்மது ரசூல் உல்லாகி ஒரு திருடையும் அமலின்ட தோதன சிரிச்சது வரதிக்கு موسیقی سبحان اللہ اللہ ورم چاہید عمل گلک اللہ پردفل نلگم پکشے سولاة انگنے اللہ اللہ سولاة سبحان اللہ ورالو ور سولاة چلیال اللہ پت پردفل نلگو گا اللہ چاہید ند من سولا علی سولاة واحدا سولا اللہ علیہ اللہ شرا اللہ ویالو دبیر الپت سولاة اللہ انگوٹ چل گیا نے لوگت یلا مؤمن انگل دیم ایمانا یلا ور دیم عملانو بلد ادل اللہ وند ور سولاة تانو اللہ وند ور سولاة تندرد تی یلا ار عمل تو تو موسیقی مدینہ لیک صلات نتاوا سلبیل حبابا والباتول للمستطابا والنبی ثم صحابا فعصا دعوا موجابا صلی اللہ على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم نبي موتات النبي 
ബിമാരി ലുള്ള തണിയെ തങ്ങള ഷല്ലാതെ ബി സ്വല്ലി നബിയേമോ ആ മുത്തിലും മുത്തായ ത്വാഹ മുത്തേണം ആ പുണ്യ കൈകൾ മുത്തിലും മുത്തായ ത്വാഹ ഞങ്ങളി ലേഖേണം ബി സ്വല്ലാഹുവെ ഹബീബായ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന സദസ്സായി ഈ സദസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ട വെച്ചോ മഹബത്ത് വെച്ചോ സ്നേഹിച്ചോ ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെയും ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൈപിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു നേതാവ് നമുക്കുണ്ട് എല്ലാം സമ്മേളിച്ച നേതാവ് സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇനി വരാനില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ലോകത്തൊരു സ്ത്രീയും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി പ്രസവിക്കുകയുമില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും അതേ സമ്മേളിച്ച നേതാവാണ് സയ്യിദുൽ ബുജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഹബീബായ തങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോ കല്ലുകൾ സ്വലാം പറഞ്ഞില്ലേ സുബാനല്ലാ എന്തൊരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു കല്ലുകൾക്ക് മുത്തുനബിയോട് കല്ലുകൾ സലാം പറയുകയാണ് മുത്തുനബി മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ മദീന പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ നിന്ന് സുബാനല്ലാ ഒരു തേങ്ങല് കേൾക്കുകയാണ് ഏതുപോലെയാണെന്നറിയോ ചെറിയ മക്കളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടില് പുതിയ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച നമ്മുടെ അതിന്റെ മൂത്ത കുട്ടി കരയുകയാണ് ഉപ്പ ഇതുവരേക്കും ഉപ്പാക്ക് എന്നോടായിരുന്നു സ്നേഹം പുതിയ ഒരു കുഞ്ഞു വന്നപ്പോ എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിതപിക്കുന്ന മക്കളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ പുതിയ ഒരു മിമ്പർ വന്നപ്പോ ഇനി എന്നെ പരിഗണിക്കൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന മിമ്പർ ലോകം മുഴുവനും സ്നേഹിച്ചു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ നമുക്കും സ്നേഹിക്കണം ആ മുത്തായ തങ്ങളെ നമുക്കും മിഷ്കു വെക്കണം ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലേ അതിന് പരിഹാരമുള്ളൂ ഈ ഷബാൻ മാസം ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള മാസമാണ് ആ രൂപത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ 
സുബാന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടീഷർട്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീൻസ് ഫാന്റ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കയ്യിലൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് കാസർഗോഡിലേ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിനടുത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയപ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു സ്ഥാതെ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിലെ ലെൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ അംശമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി പക്ഷേ രണ്ട് ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോ ആൻസറിന്റെ ഒരു അംശം പോലും എന്റെ ശരീരത്തിലില്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ ചെയ്ത പരിഹാരം ഒന്നു മാത്രമാണ് മരണപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് മരിച്ചതുപോലെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമതങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാനായ പസോട്ട് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ബുഹാരി തങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് മുത്തായ തങ്ങളുടെ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫേക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ട വെക്കുന്ന മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ആ മഹബത്തിനായി ലയിച്ചു ചേരുന്ന ഒരു കൽബ് ഒരു കണ്ണ് ഒരു ഹൃദയം ഒരു നാവ് ഒരു ശരീരം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ അതിന് പകരം കൂട്ടുകാരെ പെങ്ങളെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഹറാമ് കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങല്ല വൃത്തികേടുകൾ അഭിനമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടു എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എൻ്റെ അടുക്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ഉസ്താദേ മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ടു ഉസ്താദേ ആനന്ദം നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ തുണിയുടെ അപ്പുറം മുത്തായ തങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു കാണണമെന്ന ആശയുമായി നടക്കുക ുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു വക്ത നിസ്കാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല എന്നും തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു പറയാണ് ഒരു തുണയുടെ മറ മറയത്ത് മുത്തായത്തങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള കാണാൻ ആശ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് മറയൊന്ന് നീക്കി തരുമോ ഒന്ന് മറ നീക്കി തന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അടച്ചു കളഞ്ഞു സുബഹാനല്ലാ അങ്ങനെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരികളാണ് അള്ളാഹു നമുക്കും തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റടുത്തേക്ക് വരിക അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാകട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ മഹബത്തിലായി ഇഷ്ടിലായി പ്രേമത്തിലായി സ്നേഹത്തിലായി നമുക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കണം അന്ത്യദൂതേ മണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വാഹ ഭക്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനാ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ത്യദൂതര കാലത്ത മണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരു ിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വാഹ ഭക്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനാ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മഹബൂബിൻ തീരു പാദം ചുംബിച്ച മണ്ണില് വാണിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ റൗലത്തുൽ ഫീറ് ദൗസിലേ ചേറു പ്രാണിയാ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ 
കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ മുത്തായ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ മദീനയിൽ ജനിച്ചില്ല ആ സ്വഹാപത്തിൽ ഒരു മെമ്പറായില്ല സുബഹാനല്ലാ ആ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിൽ ജനിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല അതേ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ ആ പരിശുദ്ധമായ മാബൈന കബരീവ മിമ്പരി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പ്രാണിയായി മാറിയില്ല മഹാന്മാരുടെ ആവലാദികളാണ് വേവലാദികളാണ് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു മെമ്പറാക്കി തന്നു ഇനി ആ മെമ്പറായി മരിക്കണം മുസ്ലിമായി മരിക്കണം കാഫിറായി ചത്തുകൂടാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇമാനിന കാക്കട്ടെ എല്ലാ ജീവിതവും അവസാനിച്ച് ഖബറിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ അന്ന് മുത്തായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മോനെ ഇത് ആരാണ് ആ തങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഈ ചുണ്ടുകൾ പറയണം ഈ നാവുകൾ പറയണം ഹാദാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങ് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മലക്കുകളുടെ പിന്നത്തെ മറുപടിയാണ് പുതിയ പിള കിടന്നുറങ്ങുമ്പോലെ നിന്റെ കബറിൽ നീ വിശ്രമിച്ചോ മോനെ എന്ന് മലക്കുകൾ നമ്മോട് പറയും ആ ലിസ്റ്റിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പെടണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ചോദിക്കാൻ അർഹരല്ല സ്വലാത്തുകൾ കുറഞ്ഞവരാട് അമലുകൾ കുറഞ്ഞവരാട് നിസ്കാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞവരാട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് തങ്ങളെ പലരും തങ്ങളെ മോശമാക്കിയപ്പോ പലരും തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പലരും തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നത് കാരണം സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായത് കാരണം ഞങ്ങളെ ആലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മുത്തുനബിയെ മോശമാക്കിയാൽ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളും മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് ആലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വയത് പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങൾ കളിയാക്കാൻ പോയില്ല ഞങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അറിയുമ്പോ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് വിഷയത്തിലും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ ഞങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് മജിലിസുകൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആവേശമാണ് തങ്ങളുടെ മക്കളായ തങ്ങളുടെ മക്കളായ ആ പേരക്കുട്ടികളായ സാധാത്തുക്കളെ കണ്ടാൽ താജുലോലമ തങ്ങൾ മുതൽ അവിടുത്തെ ഏത് മക്കളെ കണ്ടാലും കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നവരാണ് നമ്മള് നമ്മൾ അവരെ എതിർത്തില്ല അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നവരാണ് യാ റസൂലല്ലാ തങ്ങളുടെ ബുറുതയും തങ്ങളുടെ മധുവും ഞങ്ങളുടെ ആവേശമാണ് യാ റസൂലല്ലാ തങ്ങളെ മോശമാക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിക്കൂല യാ റസൂലല്ലാ മുത്തു റസൂലുള്ളാ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശമാണ് തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം ചെറുപ്പക്കാരെ മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്യല്ല 
ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് എതിരി ചെയ്യല്ല തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നോട്ട് വരല്ല അങ്ങനെ തങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അനുദാവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നവരാണ് തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് യാ റസൂൽ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായി അത് മാത്രമാണ് ഹക്ക് അത് മാത്രമാണ് സത്യം അതല്ലാത്തതൊന്നും സത്യമല്ല ഈ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരൊക്കെയും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടുകൂടെ മരിച്ചു പോകുന്ന മനോഹരമായ രംഗം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിന്നോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ കൂട്ടത്തില് അത് തന്നാല് വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഇനി ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം ഇഷാല്ല എല്ലാരും മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതിയാ മതി നമ്മളെ റസാക്ക് പോയിണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും സജീവമായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കാ വരിക അവിടെ വന്ന് ഫ്രഷ് ആയി അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു റൂമൊക്കെ അദ്ദേഹം തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ഉസ്താദുമാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആവും അങ്ങനെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേ അവിടത്തേക്ക് വരിക നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ റാഹത്ത് നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മൂമിനങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റഹ്മാനെ ദോഷികളാണ് അള്ളാ പാപികളാണ് അള്ളാ നിന്നിലേക്ക് നീട്ടാനുള്ള കൈകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്തവരാണ് അത്രമാത്രം പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നീ കരീമാണ് നീ മാന്യനാണ് ലാഹുവേ നീ വലിയ ഗഫൂറാണ് നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു തരണേ അള്ളാ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഭർത്താക്കന്മാരെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഐസ്വത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ അള്ളാ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ നീ വഷണാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ ഞങ്ങളുടെ മജ്ജയിലോ ഞങ്ങളെ മാംസത്തിലോ ഞങ്ങളെ രക്തത്തിലോ ഞങ്ങളെ കരളിലോ മാരകമായ വല്ല രോഗത്തിൻ്റെയും മടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് മുത്തായ തങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന മുഹമ്മദ് അബൂബക്കരിൽ മടവൂരി മക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ബാധ്യതയാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നിന്ന് ഞങ്ങൾ കിടത്തത്തിലാക്കല്ലേ അള്ളാഹ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുമ്മിനീങ്ങൾ മുമ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കൊയ്യത്ത് പേരിൽ സുബഹാനല്ലാ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ആലിക്കുഞ്ഞുസ്താദിന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുത്താല്ലിമ് അതേ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അള്ളാ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുത്താല്ലിമ് മരിച്ചു പോയി ഇന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് പൊയ്യത്ത് പേരിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുകയാണ് നീലേശ്വരം സർക്കിൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ മുത്താലിം ഇപ്പോൾ ഖബറിലാണല്ലോ അള്ളാ ഇന്നലെ വരെ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഖബറിലാണ് അള്ളാ ഖബറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ 
ആ നൗഷാദെന്ന മുത്താലിമിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ മജിലിസിന്റെ മിസിൽ സവാബ് ആ മുത്താലിമ പൊന്നമോന്റെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ആരിഫ് മുസമ്മിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുത്താലിമ് ഡൽഹിയിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ സമ്മേളനം നടന്നപ്പോ അതിന് വേണ്ടി ചുമരെഴുതാൻ വേണ്ടി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ച നല്ല മുത്താലിമാണ് ഇപ്പോൾ കബറിലാണ് അള്ളാ നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനേ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഇന്ന് സുലൈമാൻ സഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഖാഫി മരിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനായ സഖാഫിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സഖാഫിയാണ് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് മരിക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കുറെ സഖാഫികളും ഉസ്താദുമാരുമാണ് മരിക്കുന്നത് അള്ളാ ആ ലിസ്റ്റിൽ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പെടുകയെന്നറിയില്ല നീ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ എന്റെ കൂടെ മർക്കസിൽ പിടിച്ച നാലോളം സഖാഫികൾ കബറിലാണ് എന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയ മൻസൂർ സഖാഫി അടക്കം കബറിലാണ് അള്ളാ നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാന് ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഹാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മക്കളെ ബൈക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് നല്ല സൂക്ഷിക്കണേ എത്ര വലിയ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ലോവാക്കി പോയാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിന്റെ കുറവ് വന്നു എന്ന് വരാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൃതി കാരണമാണ് പലപ്പോഴും പല ആക്സിഡന്റുകളും സംഭവിക്കുന്നത് എസ് എസ് എഫിന്റെ എത്രയോ പ്രവർത്തകർ മരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്പം ക്ഷമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം നന്നാവണം കൽബ് നന്നാക്കണം കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ച് ആലിമീങ്ങളെയും ഉസ്താദുമാരെയും സ്നേഹിച്ച് കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി അവസാനം റബ്ബേ കൽബിലെങ്കി ഒരു ദിവസം മുത്തായ തങ്ങളുടെ ഭൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് കൽബിലെങ്കി മരിക്കുന്ന മുത്തത്തിങ്ങൾ ഞങ്ങളത് ഏപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ായി ചത്തു പോകുന്ന ഒരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ലാ ഒരുപാട് കാലം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഈ ജീവിതം എന്തിനാണ് റബ്ബേ ഈ കാക്കണം റഹ്മാനെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു ഉമ്മ വരികയാണ് വലിയ സ്വത്തുള്ള ഉമ്മയാണ് അതാ ഉമ്മാന്റെ സ്വത്ത് രണ്ടായി ഭാഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വേറൊരു ഭാഗം ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മദീനത്തേക്ക് പോകുന്നു പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഉമ്മാന്റെ ദുവാ എന്നെ മദീനത്ത് വെച്ച് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ എന്റെ മദീനത്ത് വെച്ച് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ മക്കളൊക്കെയും വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികളാണ് ആ മക്കൾക്ക് എന്റെ സ്വത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കൂല ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്റെ കബറിലേക്ക് ഒരു യാസിയും പോലും അവർ ഓതൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വത്ത് ഞാൻ ഉസ്താദിനെയും ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളെയും ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സുബാനുദീൻ ഉംറ സംഘത്തിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഒമ്രക്ക് പോയി ഒമ്രയൊക്കെ നിർവഹിച്ച് മദീനയിലെത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആ ഉമ്മയി ലോകത്തോടെ യാത്ര പറയുകയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്താണ് സത്യം അള്ളാഹുവെ ആ സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിർത്തി ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഒരു വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷികളിലും ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ മക്കളെയോ ഞങ്ങളെ പരമ്പരകളെയോ നീ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഇതുപോലെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുത്തായ തങ്ങളെ കൂടെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണം റഹ്മാനെ തങ്ങളെ കല്യാണം നടക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അമ്പിയാക്കള് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വഹാപത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഔലിയാക്കള് ഒരു ഭാഗത്ത് സർവ മലക്കുകളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് മുത്തായ ഹബീബായ തങ്ങളെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ ആ സദസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയനോ സ്വഹാപത്തിനോ ഹിതുമത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു അവസരം തരണം റഹ്മാനെ 
آمین برحمت کا یا ارحم الراحمین اللہم بری بسم اللہ بی فضل صل اللہ تنگل غیب چند کوڑ کے بسم اللہ صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علی محمد صل اللہ 